ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സെഷ് മിനാസ് അക്കാഡമി അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മൾ ജ്യാമിതിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവെയുള്ള എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നോട് സമഭുജ ത്രികോണം സമ പാർശ്വ ത്രികോണവും മട്ട ത്രികോണവും മൂന്നും ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫോർമുല റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈ സ്ക്വയർ വരുന്നേ അത് വെച്ച് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ആൻസർ വരുന്നതിന് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ വരുന്നത് വിസ്തീർണം വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈ സ്ക്വയർ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോ അതിനാദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സങ്കല്പിക്കാം ഇനി ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസസ് ആക്കാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം ഭുജങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ സമഭുജ ത്രികോണം ഈക്വി ലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എല്ലാ ആംഗിളുകളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാ ആംഗിളുകളും തുല്യമായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കവിയാൻ പാടില്ല ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആംഗിളുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഈ മൂന്ന് വശവും തുല്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാ രണ്ട് കഷ്ണമാക്ക ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി ഇല്ലേ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തെ രണ്ട് പീസസ് ആക്കിയാൽ തുല്യമായ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ വന്ന ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പുറത്തങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം വന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ എന്താ കാരണം കാരണം അവിടെ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എനിക്ക് കടക്കാം അതായത് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെന്ററിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൈത്ത കോറസ് നിയമം ഇതിലൊരു പീസിന്റെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊരു കഷ്ണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണലാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടും കൂടെ കാണാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അതിലൊരു പീസ് ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതും അപ്പൊ രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി വിസം നമുക്ക് ഈ ഒരെണ്ണം നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരെണ്ണം സപ്പോസ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ആ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകുന്നതാണ് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് ഏ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം എയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഭുജങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വശവും എ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഭുജങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും എ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും അറുപത്
താഴ്ഭാഗം എ ബൈ ടുവും ഇവിടെ എയും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ വ്യക്തമാണോ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അഥവാ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണല്ലോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഏ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ ഈക്വലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനി ദയവ് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി നോക്കരുത് ഒന്നിൽ നിന്നും കാൽ കുറച്ചാൽ അല്ലെ ഒരു എ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും കാൽ എ സ്ക്വയർ കുറച്ചാൽ ആരും നമുക്ക് എഴുതി പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം മുക്കാൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അല്ലെ അതിന് എൽ സി എം മെത്തേഡ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നിൽ നിന്നും കാൽ കുറച്ചാൽ മുക്കാലാ വരിക എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു മെത്തേഡും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് കളയാം അല്ലെ ആ സ്ക്വയർ കളയാ റൂട്ട് എടുക്കാം സ്ക്വയർ കളയാ റൂട്ട് എടുക്കാം റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു ആണ് വരിക അല്ലെ വരിക അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് കാട്ടിത്തരാം ആ സംശയം മാറാനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ടിനുള്ളിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ വരാം ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് വരാം അതായത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് വ്യക്തമായോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതും പല ബുക്കുകളിലും ഒരു ഫോർമുല ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം എത്രയാണ് എങ്കിൽ ഉയരം എത്ര എന്നിട്ട് അവര് ഫോർമുല കൊടുക്കും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഉന്നതി ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഉന്നതി കാണാനുള്ള ഫോർമുല റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ആണ് അതിന്റെ വശം എത്രയാണോ അതേ ഇൻഡു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആവശ്യം എങ്ങനെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേ ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണവിടിയും ഉണ്ട് ഒരെണ്ണവിടിയും ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് കിട്ടി താഴ്ഭാഗം എന്ത് വരുന്നു എ ബൈ ടു ആണെന്നും കിട്ടി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആണ് അഥവാ മട്ട ത്രികോണമാണ് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ കുട്ടി അര ബി എച്ച് ആണ് വരുന്നത് അര ബി എച്ച് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അര അര ബി എച്ചിന് ഈ ബേസ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബേസ് ബൈ ടു ബേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാദഭാഗം അതാണ് നമ്മൾ എ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു ക്ലിയർ ആയി ഇങ്ങനെയാണത് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ വരുന്നത് വ്യക്തമായോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കൂ വർഷം എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നാല് സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കണം കാരണം വർഷം എ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വർഷം എത്ര ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കും എ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ഫോ
നമ്മുടെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഒരു കഷ്ണത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ഈ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഒരു കഷ്ണത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പഠനം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയിക്കാം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചധികം ക്ലാസ്സസ് ചെയ്യാം അതല്ല കൺസെപ്റ്റ് വേണ്ട കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും ഫോർമാറ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ടെലിഗ്രാം ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പി ഡി എഫും മറ്റു മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടാനായിട്ട് തീർച്ചയായും ഉപകരിക്കും വീണ്ടും അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം താങ്ക്